Doktor Salih Onur Basat. Bugün size e, meme büyütme hakkında bilgi vereceğim. Meme büyütme ameliyatları kimlere yapılabilir? Kabaca 18 yaş üstündeki meme dokusu yetersiz olan her kadına meme protezi ameliyatları yapılabilir. Bu ameliyatlarda anatomik ve yuvarlak olmak üzere ya da damla ya da yuvarlak olmak üzere iki tür protez kullanılır. E, bu ameliyatlar genellikle hastanın südyen çizgisinden açılacak yaklaşık 4-5 santimlik kesilerden yapılmaktadır. E, meme protezi memenin içerisine konan bir materyal değildir. Vücut için yabancı bir materyaldir ama hiçbir şekilde memenin içerisine konmaz. Ya meme altına konabilir veya da memenin altındaki göğüs kasının altına konabilir. Yani kadınlara sorduğu en çok sorulardan bir tanesi de budur. Memenin implantının, memenin dokusuyla herhangi bir şekilde bir teması, bir alakası olmaz. E, memenin... E, İmplantını yerleştirirken hastanın vücut şekline ya da meme dokusuna göre biz nereye koyacağımıza karar veriyoruz. Eğer ki yeterince bir meme dokusu varsa, daha doğrusu implantın üzerine, meme protezin üzerine örtecek kadar bir meme dokusu varsa, kas meme altına veya da e, memenin altındaki kasın fasyasının altına koymayı tercih ediyoruz. Ama hastanın yeterince dokusu yok ve üst polde bir dolgunluk istiyorsa, bu defa dual plan dediğimiz implantın üst kısmının göğüs kası, ve meme dokusunun altında oldu. Alt kısmının ise sadece meme dokusunun altında oldu. Bir yöntem tercih ediyoruz. Bu ameliyat yaklaşık 1-1,5 saat süren bir ameliyattır. Muhakkak gelen esiz altında yapılması gereken bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında hastanın biz bir gece hastanede kalmasını istiyoruz gelen esiz aldığı için. E, ameliyat sonrasındaki takiplerde de genelde hastayı ameliyatın ertesi gününde e, eğer diren koymuşsak direnin çekileceği gün ve sonrasında birinci ay, üçüncü ay, altıncı ay ve birinci yılında hastayı tekrar muayene edip tekrar takiplerini yapıyoruz. Ameliyat sonrasında hastalardan bir sporcu südyeni kullanmasını istiyoruz. Neden bu sporcu südyenini kullanıyor hasta? Normal balenli südyenlerde meme üzerinde bir çizgi oluşturduğu için implantın yer çekimiyle doğal olarak aşağı inmesini engelliyor. Şayet sporcu südyeni kullanırsa hasta implant kendi ağırlığıyla ve meme dokusunun ağırlığıyla yavaşça olması gereken yere oturuyor. Ve hasta bu e, sporcu südyenini yaklaşık olarak 6 hafta kullanması gerekiyor. Hastanın ameliyat sonrasında herhangi bir pansumanı bulunmuyor. Yapılan kesiler steris tip dediğimiz özel bir pansuman malzemesiyle kapatılıyor. Ve hasta bunun üzerinden banyosunu rahatça yapabiliyor. Hastanın ameliyat sonrasında dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Biz hastadan muhakkak günlük aktivitesini yapmasını istiyoruz. Yani herhangi bir şekilde bu konuda kendini kısıtlamasın. Bizim hastadan en büyük isteğimiz bu. Ama... Kas altına bir implant koymuşsak şayet bu pektoral kasın e, meme implantına herhangi bir şekilde etkisinin olmaması için e, kol hareketleri gerektiren, daha doğrusu ağır kol hareketleri gerektiren e, fiziksel aktivitelerin yaklaşık 6 hafta yapılmasını engelli e, istemiyoruz. Hasta ne zaman günlük hayatına döner? Ameliyattan sonra direnler çekildiğinde hasta büyük ihtimalle günlük hayatına dönebilir. Yaklaşık birinci haftasında ise herhangi bir sıkıntı olmadan işe gidebilir, günlük aktivitelerini yapabilir. Hastadan e, yaklaşık bir 6 hafta kadar ağır egzersizleri eğer spora gidiyorsa hasta e, ağır egzersiz yapmamasını istiyoruz. Ama onun dışında e, spora gittiği zaman kardiyo hareketlerini yapabilir, kolunu kullanmasını gerektirmeyen hareketleri hasta rahatlıkla yapabilir. Biz genelde ameliyatlarımızda pürtüklü implantları tercih ediyoruz. Şurada gördüğünüz implantların hemen hemen hepsi pürtüklü implant. Sadece bir tanesi e, smooth dediğimiz e, yüzeyi düz olan implanttır. Neden pürtüklü implantları tercih ediyoruz? Genelde implant hastanın vücudu için yabancı bir cisim reaksiyonu oluşturur. Bu reaksiyon esnasında da vücut implantı sınırlar, bir şekilde sıkar. Pürtüklü implantlarda bu yabancı cisim reaksiyonu sonrasında oluşan kapsül kontraktörü dediğimiz olay nispeten daha azdır. Bu yüzden biz genelde ameliyatlarımızda pürtüklü implantları tercih ediyoruz. Burada farklı şekillerini görüyorsunuz implantların. 3 aşağı 5 yukarı benzer hacimde olmalarına rağmen hasta implantların taban çarpları birbirinden farklıdır. Bu da implantın projeksiyonunu belirler. Yani eğer hasta daha belirgin bir göğüs e, istiyorsa... Biz o zaman daha yüksek projeksiyonlu implantlar tercih ediyoruz. Görüyorsunuz implantların yükseklikleri birbirinden farklı. Projeksiyonu en yüksek implant taban çapı daha dar olmasına rağmen diğer implantlara göre hacim olarak hemen hemen diğer implantlara yakındır ve yüksek projeksiyona sahip bir implanttır. Özellikle son dönemde e, Mentor'un çıkardığı yeni bir implant, e, ekstra jel implant diğer yüksek projeksiyonlu implanta göre daha dolu bir implanttır ve Memede daha yüksek projeksiyonu sağlamaktadır. 
Şu anda e, biz havalıklarımızın hemen hemen hepsinde mentor implantlar tercih ediyoruz. E, şu andaki de mentorun yeni getirdiği implant serisi olan e, ekstra jeli kullanmaya yavaş yavaş başladık. Hastalarımızdan da bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Teşekkür ederim.